ஆசிரிய நண்பர்கள் அவனருக்கு வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் கலப்பு எண்கள்லேருந்து ஒன்றின் முப்படி மூலத்தை எடுத்துக்கிறோம் ஒன்றின் முப்படி மூலம் காணும் வழிமுறையை நம்ம வந்து மாணவர்களுக்கு தெளிவுபட நடத்திடணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றின் முப்படி மூலம் ஐஐடி ஜேஇஇ ஐஐடி மெயின் அட்வான்ஸ் போன்ற தேர்வுகளுக்கு மிக முக்கியமான பாடப்பொருளாக இருப்பதால் இதை வந்து தெளிவுபட நடத்திடணும் அப்போ ஒன்றின் முப்படி மூலத்தினுடைய மூலங்கள் ஒன் ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர்னு தெரிஞ்சிடுது அதுபோல் அவற்றினுடைய பண்புகள் ஒன்றின் முப்படி மூலத்தின் பண்புகள் ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஜீரோ மற்றும் ஒமேகா கியூப் ஈக்குவல் டு ஒன்று இவற்றை பயன்படுத்தி ஒன்றின் முப்படி மூலத்தினுடைய மூலங்களையும் பண்புகளையும் பயன்படுத்தி ஒரு கணக்கை எடுத்துக்கொண்டு எவ்வாறு தீர்வு காண்பது என்பதை பற்றி பார்க்க உள்ளோம் அது மட்டுமல்லாது ஒன்றின் முப்படி மூலம் போன்று நாற்படி மூலம் எண்படி மூலம் போன்றவற்றை மாணவர்களுக்கு நன்றாக விளக்கி அதில் வருகின்ற நுழைவுத் தெரிவு கேள்விகளை நடத்தும்போது ஜேஇ மெயின் அட்வான்ஸ் என சொல்லப்படும் போட்டித் தெரிவுகளில் வெற்றி பெறுவான் ஒன்றின் முப்படி மூலத்தினுடைய மூலங்கள் மற்றும் பண்புகளை தெரிந்து கொண்டதன் மூலம் வகுப்பறையில் அதை பயன்படுத்தி எப்படி கணக்கெலாம் செய்யலாம் என்பதை பார்க்க போகிறோம் கொடுக்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஒன்றின் முப்படி மூலத்தை வழிமுறையாக கொண்டு எவ்வாறு தீர்வு காண்பது அப்போ ஒன்றின் முப்படி மூலம்னா என்ன ஒன்றின் முப்படி மூலம்னா ஒன்று ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் இதில் ஒமேகா மதிப்பு ஒமேகா ஸ்கொயர் மதிப்பு நம்ம அறிவோம் அது மட்டும் இல்லை ஒன்றின் முப்படி மூலத்தின் பண்புகள் தெரியும் ஒமேகா கியூப் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒமேகா ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ கேள்வியை படித்தாச்சு நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது என்னான்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இடது புறம் லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து எழுதிங்க பார்த்து எழுதியாச்சு இதில் பார்க்கும்போதே டினாமினேட்டரில் டூ பொதுவாக இருக்குது பகுதியில் ரெண்டு பொதுவாக இருக்குது அப்போ அதை ரெண்டு பொதுவாக எடுத்து எழுதியாச்சு ஐ ஸ்கொயர்னால் மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர்னால் ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே எதுவுமே இல்லைனா ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு பதில் என்னென்னா பண்ணுறேன் மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் போடுறேன் இங்கே ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் எந்த நம்பரோடையும் ஒன்றால் மல்பை பண்ணால் பொருள் மாறாது அதே தான் அர்த்தம் அப்போ இங்கே ஒன்று இன்டர்வியூ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்றுன்னா ஒன்றுனா அங்கே மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஒன்று பெருக்கள் ரூ த்ரீ மைனஸ் ஐனா ரூ த்ரீ மைனஸ் ஐ தான் இப்போ ஒன்றுங்கிறது அர்த்தம் ஒன்றுக்கு பதில் மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் போடுறேன் இந்த இடத்துலையும் ஒன்றுக்கு பதில் மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் போடுறேன் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இங்கே மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் தானே இருக்கு அதில் மைனஸ் ஐ மட்டும் வெளியே அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஐயால் உள்ளே மல்பை பண்ணுறேன் மைனஸ் ஐ ஸ்கொயரில் மைனஸ் ஐ அப்படியே வச்சுக்கின்னு மீதி இருக்கிற ஐயால் உள்ளே மல்பை பண்ணுறேன் உள்ளே மல்பை பண்ண பார்த்து ஐ இன்ட் ஐ ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஐயாவில் மல்பை பண்ண ஐ ரூ த்ரீ டிவைடட் பை டூ அதுபோல் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஐ ஸ்கொயரில் ஐயா அப்படியே வெளியே வச்சுக்கிறேன் மைனஸ் ஐயாவில் உள்ள மல்பை பண்ணுறேன் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் ஐ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐ ஸ்கொயர்னால் மைனஸ் ஒன்று அதுபோல் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ரூ த்ரீ மைனஸ் ஐ ரூ த்ரீ அதே மாதிரி டினாமினேட்டரில் டூ இருக்கும் பகுதியில் என்னவோ பார்த்து ஏறும் அடுக்கில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படியே தான் ஃபைவ் இருக்கும் அடுக்கில் பவரில் ஃபைவ் இருக்கும் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஒன்றுமே இல்லை இங்கே ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் ஒன்றுன்னா மைனஸ் ஐ ஸ்கொயரு இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் ஐயை வெளியே வச்சுக்கின்னு ஐயால் மல்பை பண்ணுறேன் இங்கே ஐயை வெளியே வச்சுக்கின்னு மைனஸ் ஐயால் உள்ளே மல்பை பண்ணுறேன் இப்படி பெருக்கும்போது நம்மளுக்கு இதுனா ஒன்றின் முப்படி மூலத்தினுடைய மூலங்களை பயன்படுத்துகிறோம் இதுனா ஒமேகான்னு தெரியும் ஒமேகானா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஒமேகா என்பது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ரூ த்ரீ டிவைடட் பை டூ ஒமேகா ஸ்கொயர் என்பது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ரூ த்ரீ டிவைடட் பை டூ அப்போ இந்த இடத்துல ஒமேகானு எழுதுவேன் இந்த இடத்துல ஒமேகா ஸ்கொயர்னு எழுதுவேன் எழுதுங்க எழுதியாச்சா அப்போ மைனஸ் ஐ ஒமேகா பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ம ப்ளஸ் ஐ ஒமேகா ஸ்கொயர் பவர் ஃபைவ் எழுதியாச்சு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் ரெண்டுத்துலேயும் ஐ பவர் ஃபைவ் பொதுவாக இருக்குது அப்போ ஐ பவர் ஃபைவ் மீதி என்ன இருக்குது அதை பிராக்கெட்டில் எழுதுங்க மைனஸ் ஒமேகா பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒமேகா பவர் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஒமேகா பவர் டென்னு எழுதலாம் ஓகே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஐ பவர் ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன ஐ பவர் ஃபைவ்னா ஐன்னு தெரியும் அப்போ ஐ பவர் ஃபைவ்க்கு பதில் ஐன்னு எழுதுங்க ஒன்றின் முப்படி மூலத்தினுடைய பண்பு ஒமேகா கியூப் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு தெரியும
மைனஸ் எழுதிக்கிறோம் ஒமேகா அடுக்கு மூன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று என்னும் போது ஒமேகா பவர் பத்தின் மதிப்பு ஒமேகாவாக மாறும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்து நோக்கம் எப்பயுமே பார்த்துருக்கணும் மைனஸ் ரூ த்ரீ வர வைக்கணும் அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் மதிப்பை இங்கே வந்து பிறதே எண்ணும் இங்கே நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் தான் தேவைப்படுது அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயரை மைனஸ் ஆல மல்வே பண்ணும்போது மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் மதிப்பு கிடைக்கும் அப்போ இங்கே வந்து பிறதே எண்ணும் ஒமேகா மதிப்பு இங்கே பிறதே எண்ணும் அப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஐனா ஐனு எழுதிட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் தேவை ஆனால் இங்கே மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்குது இதால் மைனஸ் அதில் மல்பை பண்ணி எழுதும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஐ ரூ த்ரீ டிவைடட் பை டூன்னு மாறும் ப்ளஸ் ஒமேகா ஒமேகா மதிப்பை பார்த்து எழுதுகிறோம் இதை அப்படியே சுருக்குறோம் அப்படின்னா கூட்டுறோம் கூட்டினோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ இன்ட்டு டூ ஐ ரூ த்ரீ டிவைடட் பை டூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு இதையும் அது கிடைக்கும் இங்கே டூ கேன்சல் ஆகுது பாருங்கள் டூ கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ ஐ ஸ்கொயர் ரூ த்ரீ கிடைக்குது ஐ ஸ்கொயர்னால் மைனஸ் ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஒன் ரூ த்ரீ மைனஸ் ரூ த்ரீன்னு கிடைக்குது அதுக்கு அடுத்த வழிமுறை பாருங்களா வழிமுறை ரெண்டு ஒரு முக்கியமான முடிவு இந்த முடிவை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது மாதிரி சில முடிவுகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்க போது போட்டி தேர்வு நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கு மாணவர்கள் வந்து அங்கே பயன்படுத்தி வெற்றி கொள்வார்கள் எந்த ஒரு மிகை மொழி எண் எண்ணுக்கும் ரூ த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஓல் பவர் எண் ப்ளஸ் ரூ த்ரீ மைனஸ் ஐ ஓல் பவர் எண் ஈக்குவல் டு டூ பவர் எண் ப்ளஸ் ஒன் காஸ் எண் பை பை சிக்ஸ் இதே மாதிரி முக்கிய முடிவுகளையும் மாணவர்களுக்கு தெரிகிற அளவுக்கு நம்ம ஏற்படுத்தணும் ஏன்னா இது மாதிரி சில முடிவுகளை தெரிஞ்சிங்கன்னா தான் நுழைவுத் தேர்வு எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற முடியும் இங்கே பாருங்கள் கேள்வியில் லெஃப்ட் சைடை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் சைடை கருதுங்க இடது புறத்தை பாருங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியுது டினாமினேட்டரில் டூ இருக்குது அப்போ ஒன் பை டூ பவர் ஃபைவ் பொதுவாக வெளியெடுக்கலாம் பொதுவாக வெளியே எடுத்தோம்னா மீதி என்ன இருக்கும் ரூ த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஓல் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூ த்ரீ மைனஸ் ஐ ஓல் பவர் ஃபைவ் ஒன்றுமே இல்லை இதிலேருந்து ஒன் பை டூவை வெளியே எடுத்தோம்னா ஒன் பை டூ பவர் ஃபைவாக மாறும் ஏன்னா அடுக்கில் ஃபைவ் இருக்குது மீதி என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே ப்ராக்கெட்டில் எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த முடிவை பயன்படுத்தலாம் எண்ணுக்கு வந்து இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் இருக்கா எண்ணுக்கு ஃபைவ்னு பிரதே இட போகிறோம் அப்போ ஒன் பை டூ பவர் ஃபைவ் இங்கே எண்ணுக்கு ஃபைவ் பிரதே இட்டோம்னா டூ பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் காசுக்கு காசு எண்ணுக்கு ஃபைவ் பிரதே இட்டோம்னா ஃபைவ் பை பை சிக்ஸ்னா ஆகுது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஒன் பை டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் டூ பவர் சிக்ஸாக மாறுது காஸ் ஃபைவ் பை பை சிக்ஸை காஸ் பை மைனஸ் பை பை சிக்ஸ்னு எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் டூ பவர் சிக்ஸை டூ பவர் ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணால் டூ தான் கிடைக்கும் காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டீட்டா மைனஸ் காஸ் டீட்டா அப்போ காஸ் ஃபைவ் மைனஸ் பை பை சிக்ஸ்னா மைனஸ் காஸ் பை பை சிக்ஸு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் டூ காஸ் பை பை சிக்ஸுடைய மதிப்பு ரூ த்ரீ பை டூ இப்போ இங்கே பாருங்கள் பார்க்கும்போது டூ கேன்சல் ஆகும் தெரியுது நம்மளுக்கு மீதி என்ன கிடைக்குது மைனஸ் ரூ த்ரீ கிடைக்குது அது போல் வழிமுறை மூன்று துருவ வடிவத்தை பயன்படுத்துறது போலார் ஃபார்ம் டிமோவரின் தேட்டத்தை பயன்படுத்தி எப்படி விடை காண்பது என்பதை பார்க்க போகிறோம் முதல்ல கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இதை ரூ த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஐ பை டூ இதனுடைய துருவ வடிவம் ஆர் காசிட்டா ப்ளஸ் ஐ செஞ்சிட்டா போலார் ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆறு கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு தெரியும் மட்டு அதுக்கப்புறம் வீச்சு டீட்டா கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு தெரியும் ஆறு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டீட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஆறு மதிப்பையும் டீட்டா மதிப்பையும் எடுத்துன்னு வந்து இங்கே பிரதை ஏறுறோம் பிரதை ஏட்டா ஆறுக்கு பதில் ஒன்றுன்னும் டீட்டாவுக்கு பதில் பை பை சிக்ஸும் அப்ளை பண்ணியாச்சு ரூ த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஐ பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு காஸ் பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை சிக்ஸ்னு கிடைக்குது கேள்வியை பாருங்கள் அடுக்கில் ஐந்து இருக்குது அப்போ ரெண்டு பக்கமும் அடுக்கு ஐந்து எடுக்கணும் ரைசிங் பவர் ஃபைவ் கொஷினை பார்த்து தான் முடிவு பண்ணுறோம் அங்கே அடுக்கில் என்ன இருக்கோ அப்போ அடுக்கு ரெண்டு பக்கமும் என்ன எடுக்கிறோம் ஐந்து எடுக்கிறோம் அப்போ ஐந்து எடுத்து எழுதியாச்சு அதே மாதிரி இதை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் இங்கே ஐக்கு பதில் ஐ வர பகுதி பாருங்கள் இந்த இடத்துல மைனஸ் மாற்றினா இது கிடைக்கும் அப்போ இதிலேருந்து இந்த இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ரூட் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஐ பை டூ ஓல் பவர் ஃபைவ் இந்த ஸ்டெப்பில் எங்கே வந்து கற்பனை பகுதியில் ப்ளஸ் இருக்கா அந்த இடத்துல ஐக்கு பதில் மைனஸ் ஐ மாற்றினா ரூ த்ரீ பை
நம்மளுக்கு இதனுடைய மதிப்பு கிடைக்கிறது டிமோவரின் தேட்டரத்தை பயன்படுத்தணும் டிமோவரின் தேட்டரத்தை பயன்படுத்துங்க டிமோவரின் தேட்டர்னா என்னது காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐஸ் என் தீட்டா ஓல் பவர் என்னா காஸ் என் டீட்டா ப்ளஸ் ஐஸ் என் என் டீட்டா இப்போ அந்த அடுக்கில் இருக்கிறத உள்ளே எடுத்து போய் எழுதணும் கோணத்தை கூட எழுதணும் அப்போ காஸ் பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஸ் என் பை பை சிக்ஸ்னு எழுதுறோம் அதே போல் இங்கேயும் எழுதுங்க நீங்களே எழுதலாம் காஸ் பை பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஐஸ் என் பை பை சிக்ஸ்னு எழுதலாம் ஒன்னே ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் கூட்டணும் கேள்வியிலே இருக்கும் அப்படி கூட்டும்போது பார்க்கும்போதே தெரியுது கற்பனை பகுதி வந்து கேன்சல் ஆகுது அப்படி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டூ காஸ் காஸ் பை பை சிக்ஸ் காஸ் பை பை சிக்ஸ் டூ காஸ் பை பை சிக்ஸ் இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியும் டூ கு டூ காஸ் பை பை சிக்ஸை காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் பை பை சிக்ஸ்னு எழுதலாம் அப்போ மைனஸ் டூ காஸ் பை பை சிக்ஸ்னு எழுதலாம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு காஸ் பை பை சிக்ஸ் மதிப்பு ரூ த்ரீ பை டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ரூ த்ரீ பை டூனா நம்மளுக்கு கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் ரூ த்ரீ கிடைக்குது ஸோ இதை வந்து முடிவு என்ன பண்ணுறோம் இது எழுதி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை எழுதிடுறோம் இப்போ துருவ வடிவத்தை பயன்படுத்தி டிமோவரின் தேட்டத்தை பயன்படுத்தி வழிமுறை மூணின் பிரகாரம் இந்த கணக்கை நிரூபித்து காட்டிருக்கிறோம் அது போல் வழிமுறை நான்கு பாருங்கள் இதை இசட்னு எடுத்துப்பேன் இது இசட் பாராக கிடைக்குது அப்போ இசட்டையும் இசட் பாரையும் கூட்டினா டூ ரியல் ஆஃப் இசட் என்பது அனைவரும் அறிந்தது இந்த முடிவு தான் அங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் இதை இசட்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து இசட் பார் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இது இது இசட்னா இது இசட் பார்னு கிடைக்குது அப்போ ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா கிடைக்கும் ரெண்டு இசட்டினுடைய மெய்ப்பகுதி டூ இசட் ப்ளஸ் இசட் பார் ஈக்குவல் டு டூ ரியல் ஆஃப் இசட்னு கிடைக்குது அப்போ கூட்டுங்க இசட்டையும் இசட் பாரையும் கூட்டினா டூ ரியல் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு டூ கு டூ ரியல் ஆஃப் அப்போ ரியல்னா ஆரி ஆரின்னு போடுகிறேன் மெய்ப்பகுதினு அர்த்தம் இசட்டினுடைய மதிப்பை பார்த்து எழுதுறேன் இதையும் பல்வேறு வழிமுறைகளில் செய்யலாம் இப்போ புதுமையான ஒரு வழிமுறையை கற்றல் மேம்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சொல்லித்தரேன் பாருங்க டூ இது எப்படியே இருக்கு இங்க ஒன் பை டூ காமனா எடுத்தோம்னா அடுக்கல ரெண்டு இருக்கிறதுனால ஒன் பை டூ பவர் ஃபைவா மாறும் அப்ப பிராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கும் ரியல் ஆஃப் ரூட் த்ரீ பிளஸ் ஐ ஓல் பவர் ஃபைவ் மட்டும் தான் இருக்கும் இங்க வந்து ரியல் பாட்டு மட்டும் நம்ம ரூட் த்ரீ பிளஸ் ஐ ஓல் பவர் ஃபைவ் கண்டுபிடிப்போம் கண்டுபிடிக்க பார்த்து நம்மளுக்கு ரியல் பகுதி மட்டும் தெரிஞ்சா போதும்ன்றத நம்ம உணர்ந்தா போதும் இங்க ரூ த்ரீ பிளஸ் ஐ ஓல் பவர் ஃபைவ் முழுதாக கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல அது கண்டுபிடிச்சா கூட அங்கே நம்மளுக்கு ஆன்சராக மெய்ப்பகுதி மட்டும் எடுத்துனா போதும் ரியல் பாட்டு மட்டும் இங்கே எடுத்துக்கினா போதுன்றதை நம்ம கூறிடுறோம் மாணவர்களுக்கு விளக்குறோம் அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி எழுதுனன்றத அவங்க மாணவர்களுக்கு பேஸ்கல் ரயாங்கல் கண்டிப்பாக பேஸ்கல் முக்கோணம் பேஸ்கல் ட்ரீ சொல்லித்தரணும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் பவர் ஃபைவ்னுடைய சூத்திரத்தை இதிலேருந்து மிக எளிமையாக கண்டுபிடிக்கலாம் என்பதை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்களா ஏனா ரூ த்ரீ ஏனா என்னதுங்க ரூ த்ரீ பின்னா ஐ இந்த இடத்துல ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் பவர் ஃபைவ்ல பி வந்து ஐயா எழுதும் போது பிக்கு அடுக்கு ஒற்றையா இருந்தா அது கண்டிப்பா கற்பனை பகுதியா மாறிடும் ஏனா ரூட் த்ரீ பின்னா ஐன்னு எடுத்துக்க போறேன் இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் பவர் ஃபைவ்ல எங்கெல்லாம் பி வருதோ அங்க ஐன்னு பிரதிட்டா அது கற்பனை பகுதியா மாறும் பி ஒற்றையா இருக்கு பார்த்து கற்பனை பகுதியா மாறும் நம்மளுக்கு இங்க தேவையானது ரியல் பாட்டு தான் மெய்ப்பகுதி தான் அப்போ அங்கே பிரதியிடும் போது பி எங்கெல்லாம் ஒற்றையாக இருக்கோ அது வந்து கற்பனை பகுதியாக மாறும் அதனால் அது நீக்கிடுறோம் நீக்கிட்டு நீக்கிட்டோம்னா மெய்ப்பகுதினா அவன் மாறும் ஏ பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ஏ கியூப் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏ பி பவர் ஃபோர் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஏக்கு பதில் ரூ த்ரீ போட்டுட்டு பிக்கு பதில் ஐன்னு பிரதியிட்டோம்னா இது கிடைக்கும் ஏ ரூ த்ரீ பி ஐ எனும்போது இங்கே பி எதெல்லாம் ஒற்றையாக இருக்கோ அடுக்கு ஒற்றையாக இருக்கோ அதெல்லாம் கற்பனையாக மாறும் இங்கே தேவையானது மெய் தான் ஆரி தான் அப்போ கற்பனை நீக்கிவிட்டு இது ஏ பவர் ஃபைவ் டென் ஏ கியூ பி ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஏ பி பவர் ஃபோரில் ஏவுக்கு பதில் ரூ த்ரீயும் பிக்கு பதில் ஐயும் பிரதிட்டோம்னா இது கிடைக்கும் இதை நாம் சுருக்கணும்னா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டெப்பு கிடைக்கும் இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம கூட்டும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் 
into minus root 16 root 3 கடைக்கும் இப்போ 16 cancel ஆயிடும் அப்போ கடைக்கிறது minus root 3 அப்போ நம்ம தேவையான ரிசல்ட் கிடைச்சிரும் இது போல பல்வேறு வழிமுறைகளில் நீங்க மாணவர்களுக்கு நடத்தும்போது மாணவர்களுடைய கற்றல் திறன் மேம்படும் அது மட்டுமில்லாது அனைத்து வகையான நுழைவை தருவோம் அவன் எதிர்கொள்வான் எதிர்கொண்டு நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவான் நன்றி